வணக்கம் அண்ட் ப்ரைஸ் லாட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்மளோட டிஜே சேனலின் இது எங்கள் வீட்டு சமையல் ஸோ நம்மளோட எங்கள் வீட்டு சமையலில் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு கலக்கலான ஒரு கெஸ்ட்டோட அவங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம யார் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வந்து என்ன ரெசிபி வந்து செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அண்ட் இதே மாதிரி எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கான நம்பர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து கீழே டெலிகாஸ்ட் ஆகும் அந்த நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க நம்ம வந்து லேட் பண்ணாமல் கெஸ்ட்டை கூப்பிட்டு அவங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹாய்க்கா எப்படி இருக்கீங்க ஓகே சூப்பர் ஸோ நம்மளில் வந்து பல பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னேரம் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க எஸ் நம்ம வந்து வெரி வெரி லாங் டைம் வந்து ஒரு கெஸ்ட்டோட நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெனிட்டா மேரி சிஸ்டர் வந்து நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் அவங்களோட டாக்டர் வந்து ஜாய் ஜெனிஃபர் அக்கா வீட்டுக்கு தான் நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்கோம் ஸோ வந்து நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன் அக்கா வந்து இன்றைக்கி நமக்காக வந்து என்ன செஞ்சு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறக்கு வந்து நான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரொம்ப கிரேசியாக இருக்கேன் ஸோ அக்கா வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அக்கா எப்படி இருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் காலையில் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா சாப்பிட்டோம் அப்படியேங்கா வாய்ஸ் ரொம்ப உள்ள போது பயமாக அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போ எல்லா ரெசிபிக்கும் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே தான் வெங்காயம் மட்டும் இதில் சின்ன வெங்காயம் சின்ன யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால் சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தக்காளி அப்புறம் இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு போட்டால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் உருளைக்கிழங்கு புதினா கருவேப்பில எல்லாம் எப்போ யூஸ் பண்ணுற அதே தான் அதே மசாலா தான் மசாலா சாதம் மஞ்சள் மிளகப்பொடி மல்லிப்பொடி இந்த மாதிரி வீட்டில் ரொம்ப தூள் சீரகத்தூள் மிளகு தூள் அதே தான் வேறு எதுவும் எந்த மாற்றமும் இல்லை அதே மாதிரி அதை வச்சே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஓகேங்கா இன்னைக்கான குழம்பு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மட்டன் கீமா கிரேவி தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம் சோ வந்து அக்கா இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டாங்க இப்ப நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சரி இது குக்கர் கொஞ்சம் சூடாகணும்னா நம்ம கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் முதல்ல ஓகே எண்ணெய் வந்து நம்ம எந்த எண்ணெய் போடலாம் எந்த நம்ம நார்மலாக நாங்கள் ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் நான் வந்து ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அது கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஏன்னா இதில் ஆல்ரெடி இது கொழுப்பாக தானே ஆயில் அதனால் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு போதும் நீங்கள் எப்பவுமே இப்படி தான் சாஃப்டாகவே பேசுவீங்களாக்கா அப்படியா பிகாஸ் பக்கத்தில் மேபி உங்களுக்கு மைக்கில் கேட்குவோம் பக்கத்தில் இருக்கிற எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் வந்து பக்கத்தில் கேட்க சத்தமாக பேசுகிறேன் சத்தமாக பேசிடுங்க இப்போ என்ன காஞ்சோடா இந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அந்த ஸ்பைஸ் சும்மா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு எல்லாத்துலேயும் பரவாயில்ல ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இல்லனா மட்டன் அந்த சூப்பு பண்றதுக்கு மறுபடியும் வெங்காயம் தக்காளி அது இதுன்னு நிறைய போடுற மாதிரி இல்லாம ஈஸியா வந்து அந்த கீமா கட் பண்ண கீமாவும் அப்படி நம்ம வந்து தூக்கி போடலாம் மஞ்சத்தூள் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்காண்டி கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சரி அப்படியே இந்த ஹீட்லேயே வந்து என்ன ஆயிடும்னா அந்த மட்டனில் இருந்து அப்படியே தண்ணிலாம் வெளியே ஆகும் வெளியேதாகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு வேக வச்சிடலாம் ஸோ யூஸ்வலாக அந்த மீட்லேருந்து வாட்ரு கொஞ்சம் வெளியே இதாக உள்ள நார்மலாகவே
பாத்தீங்கன்னா அந்த கலரே இப்ப கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆச்சு இல்லையா இதோட போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி நம்ம வேக வச்சுக்கோங்க ஆமா விடணும் கண்டிப்பா ஒரு ரெண்டு விசிலாச்சும் விட்டதுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் தாளிச்சுட்டு இந்த உருளைக்கிழங்க எல்லாம் போட்டுட்டு பாருங்க தண்ணி வந்துருச்சு தெரியுதா கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம ஊத்திக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு போதும் இது கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு அதுக்கு கொஞ்சம் அப்புறம் தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் உப்பு கீமானால சீக்கிரம் அதனால ஒரு ரெண்டு விசிலோட போதும் நாலஞ்சுலாம் வைக்க வேண்டாம் ரெடி ஆகும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து கீமா வச்சு நம்ம கோலா உருண்டை பார்த்துருக்கோம் இல்லை கீமா வச்சு வேறு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தோசையில் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் சாட்டே பண்ணி தோசையில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு கீமா தோசை மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கீமா கிரேவி வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போட்டு வந்து அக்கா நம்மளுக்கு புது ரெசிபி வந்து இன்னும் சொல்ல போகிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த குக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படிக்கா வந்தது ஆரம்பத்துலேருந்து பிகாஸ் அந்த ஆன்டி எவ்வளோ சூப்பராக சமைப்பாங்கன்னு எங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் மக்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால தான் நாங்க <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> பண்ணா <laughs> 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 ஸோ வந்து ப்ரான் தொக்கு வந்து பண்ணாங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னா நம்ம சர்ச் ஃபுல்லாமே ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு எல்லாமே நீ தென்ன ப்ரான் தொக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நீங்களாம் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து எங்கள் கிட்டே வந்து கேட்டாங்க நீங்கள் மட்டும் நல்லா சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க நாங்கள் இங்கேயே வந்துட்டு ஆக்சுவலி எனக்கு ப்ரான் அவ்வளோ இஷ்டம் நான் இங்கே இருக்கும்போதே டேஸ்ட் பார்க்குற டேஸ்ட் பார்க்குற எனக்கு ஒரு பிளேட் ஓடிடுச்சு பட் அந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க ஆண்டி
லோ ஃப்ளேம்ல வச்சா ரெண்டு விசில் போதும் நம்ம இப்ப ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சிட்டோம் டைம் ஆகும் சொல்லிட்டு அதுல வச்சிட்டோம்ல அதனால மூணு விசில் வச்சிருக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலி மட்டன் வந்து எவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் நம்ம ஆஃப் கேஜி ஆஃப் கேஜி மட்டும் ஓகே ஸோ மட்டன் வந்து ஆஃப் கேஜிக்கு வந்து கொத்துக்கரியாக வாங்கி நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இங்கே காட்டிட்டு இருக்கோம் இன்கேஸ் உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஒன் கேஜி எடுக்கிறீங்க இல்லை டூ கேஜி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நீங்கள் வந்து டபுள் தி அமௌண்ட்டாக வந்து நீங்கள் அதை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் வந்து எவ்வளோ வெங்காயம் வந்து கா கிலோ கிட்டே இருக்குது ஓகே ஆஃப் கேஜி மீட்டுக்கு வந்து கா கிலோ கிட்ட வெங்காயம் மட்டும் நம்ம எடுத்துருக்கோம் கட் பண்ண அளவு சின்ன வெங்காயத்தையும் நம்ம இன்னும் சின்ன கொஞ்சம் குட்டி 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 குட்டியாக கட் பண்ணிட்டா நல்லாயிருக்கும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் அது ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு சும்மா ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு ஒரு தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு ரெண்டு அப்புறம் புதினா புதினா மாதிரி அது எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு கை கை ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கோம் அந்த ஸ்மெல்லுக்கு போடுற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா போகும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பேஸ்ட் வராதீங்க ஸோ இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஏர் இறங்கினக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம சைடில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சும்மா ஒரு கடை கடையில் ஓகே இது வந்து ஒரு ஒரு நார்மலான ஒரு கிரேவி இது நம்ம எப்படி எதுக்கு கரோ சாதத்துக்கே நல்லா தான் இருக்கும் சாதத்துக்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம சப்பாத்தி ரோட்டி இந்த மாதிரி ஓகே நாங்கள் சாதத்துக்கு தான் சாப்பிடுவோம் அப்படியா ஓகே உங்களுக்கு கிரேவியாக இருந்து எது இருந்தாலும் நாங்கள் தோசை இட்லி சப்பாத்திக்கு எதுனாலும் நாங்கள் சாப்பிட்றோம் பிரச்சனையே கிடையாது அதில் ஊற்றியாச்சு இப்போவும் கொஞ்சம் என்ன இதுக்கும் வேணும் தான் அதனால் கொஞ்சம் அதுக்கு ஊற்றுறதை விட கொஞ்சம் கூட ஓகே ஏன்னா வெங்காயம்லாம் நிறையா இருக்கு இல்லையா தாளிக்கணும்ல அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க கருவேப்பில <laughs> ஆல்ரெடி நம்ம இந்த பட்டை கிராம் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் இதில் சேர்த்துருக்கிறதுனால நம்ம தனியாக எண்ணெயில் நம்ம வந்து சாட்டே பண்ணலை டைரெக்டாக வந்து ஆனியன்ஸ் வந்து போட்டுட்டாங்க நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த மறுபடியும் அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் வாயில் வந்தாலும் நமக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும்ல பரவாயில்ல நல்ல ஐடியாவாக இருக்குது ஏன்னா சில பேர் இதுலேயும் போட்டுட்டு இதுலேயும் போடுவாங்களே காசு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோ ஏன்னா கொஞ்சம் நிறையா இருக்குல்ல வெங்காயம் சீக்கிரம் வேகணும்ல நம்ம ஷோ ப்ரோக்ராம் 
குக்கீஸ் பண்ணாங்கல்ல அவங்க ஓகே குக்கீஸ் பண்ணவங்க வந்து அப்போ ஐ திங்க் ஹெப்சி அக்கா நினைக்கிறேன் அவங்க தான் இல்லைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து குக்கீஸ் பண்ணணும்னு ஆசை வந்துச்சு அவங்களுக்கு ஓகே சரி கொஞ்சோண்டு புதினா போட்டுக்கலாம் இப்போ ஓகே உங்க வீட்டுல வந்துட்டு என்னக்க அவங்க கிட்ட விரும்பி அடிக்கடி பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க இப்ப நீங்க லீவ் போட்டு வீட்டுல இருக்கீங்க இல்ல லீவ்ல இருக்கீங்கன்னா குழந்தைங்க கேட்பாங்கல்ல அவங்களே வந்துட்டு நிறைய குக் பண்ணலாம் ஆசையா இருக்கும் கேக் எல்லாம் வந்து அவங்களே பண்ணணும்னு கேப்பாங்க ஆமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவளே அவளே செய்யறனால எனக்கு பிரச்சனை பெரிய பொண்ணா இல்லைங்களா செவன்த் படிக்கிறா ஆனா அவளே செஞ்சு செஞ்சுக்குவாங்க ஓ செவன்த் படிக்கிற பொண்ணு கேக்லாம் செய்யறாங்க முன்னாடிதான் வந்து ஒரு புக்ல எழுதி நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அப்படிலாம் இருக்கும் பழைய காலத்துல இப்போ சோசியல் மீடியா இருக்கிறதுனால எது வேணுமா டக்குன்னு யூடியூப் பார்க்க கூட டைம் கிடையாது ரீல்ஸா பாத்துறது அது இன்னும் டைம் சேவிங்களா டக்குன்னு பார்த்து செஞ்சிடுறது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோ அதில் போடவே இல்லை நம்ம நம்ம இதில் கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கணும் இந்த ஸ்மெல்லும் இந்த இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல்லும் அப்படியே போகணும் போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் இதையும் அப்படியே நடக்கிட்டே இருக்கும் எங்க வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சி யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க இங்கே என்னடா பண்ணிட்டு இருக்காங்க குக் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது இது எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து நிறையா டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஜே சேனலையும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் ஃபேவரட்டான ஷோ நிறைய பேருக்கு இப்போவும் கூட ஸோ எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சி இந்த எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு நீங்களும் வந்து கலந்துக்கணும் உங்கள் வீட்லேயும் நாங்கள் இதே மாதிரி வந்து குக் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கிற நம்பருக்கு மறக்காமல் கால் அல்லது வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஸோ நாங்கள் வந்து டக்குன்னு உங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி ஃபர்தராக என்ன பண்ணால் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குக் பண்ணி டெலிகாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்லாம் நாங்கள் உங்களுக்காக சொல்லுவோம் ஸோ மறந்துடாமல் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஸ்க்ரீனில் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கிற நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இப்போ வதங்கிடுச்சு ஓகே நம்ம கொஞ்சம் தக்காளி ஓகே தக்காளி போட்டுவோம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் ரெண்டு தக்காளி இப்போ இதுவும் நல்லா வந்தவங்க ஓகே
ಹಾಕೋದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಟನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಮ್ಮ ಮಟನ್ ಒಂದೇ ನಲ್ಲ ವೆಂದಿರ್ಚು ಇದ್ಲೇನ್ ಪೌಡರ್ನ ಇನ್ನು ಕೊಂಜ ವೆಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂದ ತಣ್ಣಿಯ ಒಂದು ಕಿಲ ಊತಿರ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೊಡ್ತೀರ ಇದೋಡೇ ಸೇರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊತಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಾ ತೆಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸರಿಪ ಇನ್ನ ಮಟನ್ ದ ಊರ್ಲ ಕಲಂಗ ಕುಪ್ಪ ಅದು ಇದ್ಲೇ ಕುಪ್ಪ ಇರೋ ಅದು ಊರ್ಲ ಕಲಂಗ ಎಪ್ಪೋಮೇ 2 ನಿಮಿಷ ಕಲ ಮಸಾಲ ತುಳ್ಳ ಬಿಟ್ಟು ಮಂಜ ತುಳ್ಳು ಕೊಂಜ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಜ ಏರ್ಕನವೇ ನಮ್ಮ ಪೌಡರ್ ಕೊಳ್ಳಿಯ ಕೊಂಜ ಬೋಡ ಅಪ್ರ ಮಲಹ ತುಳ್ಳು ಮಲಹ ತಣಿ ಮಲಹ ತುಳ್ಳು ಆ ವೀಟ್ಲ ಅರಚ ತಣಿ ಮಲಹ ತುಳ್ಳು ಜೀರಕ ಮಟ್ಟ ಬೋಡ ಅರಚಿರ್ ಪಾಂಗ ಓಕೆ ಅಪ್ರ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಂಜ ಕಾರ ಮಂದಾನ ನಲ್ಲ ಇರಕೋ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರ ಕೊಂಜ ಸೋಂಬು ತುಳ್ಳು ಓಕೆ ಸೋಂಬು ತುಳ್ಳು ಕೊಂಜ ಮಾ ಅದು ವೀಟ್ಲ ಅರಚಿ ಎಲ್ಲಮೇ ವೀಟ್ಲ ಅರಚ ಸೋಂಬು ತುಳ್ಳು ಅಪ್ರ ಜೀರಕ ತುಳ್ಳು ಜೀರಗತ್ತು ಕೊಂಜ ನರಿಯ ಅದಕ್ಕಪ್ರೋ ಇದು ಒಂದು ಕರಿ ಮಸಾಲ ತುಲ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ ತುಲ್ ಕರಿ ಮಸಾಲ ತುಲ್ ಕಡೈಲ ನಾ ಒಂದು ಜೀರ ಓಪನ್ ಅದು ಮೆಲಗತ್ತು ಮೆಲಗತ್ತು ಏರ್ಕನೆ ಮಳಗತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನಾಲೆ ಓರಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೂಡಿ ವೂಡಿ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸಿಮ್ಲೇ ವೆಚ್ಚಿಟ್ಟು
இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் நல்லா வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கோம் இந்த மசாலா ஸ்மெல் எல்லாம் போடுறதுக்காக அடடா ஸ்மெல்லே வந்து பயங்கரமாக இருக்கு அவ்வளோதான் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஆ மல்லித்தலை மட்டும் போட்டு நம்ம இறக்கிட்டோம் ஸோ ரொம்பவே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொத்து கறி குழம்பு தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து எனக்கு இன்னொரு டவுட் வந்தது உருளைக்கிழங்கு கூட வேறு காய்கறி போடலாமா இல்லை இது மட்டும் இல்லை இல்லை உருளைக்கிழங்கு நல்லாயிருக்கும் மல்லித்தலை போட்டு இறக்கியாச்சு நம்ம இதை வந்து வேறு பாத்திரத்தில் மட்டும் மாற்றிட்டு டேஸ்ட் பார்த்தோம் யா ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து மட்டனாகவே எடுத்து குழம்பு இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மட்டன் கொத்து கறி மாதிரி வாங்கி இந்த மாதிரி குழம்பு பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்வலாக கொத்து கறி வந்து நம்ம கோலா உருண்டை இந்த மாதிரி கோலா உருண்டை குழம்பு இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எனக்காவது கிரேவி மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து டேஸ்ட் வேறு லெவலில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கல அந்த மட்டனோட ஸ்மெல் அந்த மசாலாவோட ஸ்மெல் எல்லாம் கலந்து வந்து பயங்கரமாக இருக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் மல்லித்தலை போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஓகே நம்மளோட மட்டன் கீமா கிரேவி வந்து சூப்பராக வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து டேஸ்டிங்கான டைம் வந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து எனக்காக அக்கா வந்து அதில் நிறைய லவ்வெல்லாம் சேர்த்து போட்டு செஞ்சு கொஞ்சமாக எடுத்து எனக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம வந்து அப்புறமே சாப்பிட்றது தனியாக வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம் அக்கா எடுத்துன்னே கொஞ்சம் நிறையா போட்டுட்டாங்க ஸோ இது வந்து நல்லா சூடாக இருக்குது ஆகட்டும் ஓகே இப்போ வந்து நல்லா ஆடிடுச்சு இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ நல்லா அந்த மட்டன் கொத்துக்கறி எடுத்து இதில் உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குக்கா இந்த மீட்டெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டதுனால ரொம்ப நல்லா வெந்திருக்கு டேஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி திக்காக இருக்கே குழம்பு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வந்து குழம்பு மாதிரி சில பேர் வந்து லிக்விடாக ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி சாப்பிட்றது நிறைய பேர் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்போல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க ஸோ இந்த மீட்டோட சேர்ந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் அக்கா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது தேங்க்யூ நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் செஞ்சு கொடுத்த அக்கா வந்து அவங்களும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க பார்த்து சொல்கிறது தான் நியாயமான விஷயம் என்னை விட்டால் நான் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன் நாள் ஃபுல்லாக சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் பட் ஆனால் நம்மளோட சேர்ந்து அக்காவும் சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்குல்லக்கா ஸோ உருளைக்கிழங்கோட எடுத்து நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குக்கா ஸோ பொதுவாக அந்த நம்ம சிக்கன் ஆகட்டும் மட்டன் ஆகட்டும் பொட்டேட்டோலாம் போட்டு சாப்பிடும்போது அதுக்கான டேஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கக்கா எப்படிக்கா இருக்குது நீங்கள் செஞ்சது ஏன்னா நீங்கள் ரெகுலராக செஞ்ச டேஸ்ட்டே வந்திருக்கா ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஆயிலாக இருக்கும் நாங்கள் இப்போ கம்மி பண்ணிட்டேன் ஆனால் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரில ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஆயில் கம்மியாக போடுறது வந்து நல்லது தான் ஏன்னா மீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு கொழுப்பு சத்து இருக்கும் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருந்தது ஓகே நம்மளோட எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ் வந்து பார்த்தோம் ஸோ நமக்காக வந்துட்டு ஜாய் அக்கா வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க மட்டன் கீமா கிரேவி வந்து பண்ணோம் ரொம்ப அருமையாக அதுவும் வந்துருந்தது கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நம்மளோட இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து பங்கு பெற்றதுக்காக அக்கா கிட்ட வந்து நம்ம ஃபீட்பேக் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக தான் இருக்கும் இல்லையாக்கா ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க நிகழ்ச்சிங்க <laughs> 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 ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இதோட வந்து நிறைவு பெறுது மீண்டும் அடுத்த வாரம் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டுக்கும் நீங்கள் வந்து குக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களோட விருப
ஸ்க்ரீனில் ப்ளே ஆகிருக்கிற நம்பருக்கு கால் அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணி உங்களோட விருப்பத்தை எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் உடனே உங்களுக்கு கால் பேக் பண்ணி ஸோ ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் எப்படி வரலாம் அப்படிங்கிற மற்ற டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பேசுகிறோம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இதோட வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம் என்னங்க்கா மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு கெஸ்டோட வேறு ஒரு வீட்டில் வந்து நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து வெடிபெறுவது உங்கள் க்யூட் மோனிகா மற்றும் ஜாய் ஜெலிஃபன் ஓகே பாய் சரி இல்லாமக்கா பாய்